இப்போ யூஜிசி நெட்டை பற்றி பார்க்குறோம் ஏன்னா யூஜிசி நெட்டில் நிறையா சப்ஜெக்ட்டுக்கு அவங்க எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஹிந்தி தமிழ் இங்கிலீஷு காமர்ஸு அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு லைஃப் சயின்ஸ் இதெல்லாம் பட் நாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி ரிலேட்டடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உண்டான கேரியர் ட்ராக்கை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதில் யூஜிசி நெட்டு கண்டக்ட் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்டு அப்ளிகேஷன் இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வந்து எம்எஸ்சி அவங்க எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி இல்லை இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் இன்டகிரேட்டட் கோர்சஸாக பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸு எம்சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் அல்லது கம்ப்ளீட்டடு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது இந்த யூஜிசி அப்படிங்கிறது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் இந்த இந்த கமிஷன் தான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட ரூல்ஸ் ஒரு யூனிவர்சிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க யூஜிசி கிட்ட அந்த நாம்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸு அப்புறம் அந்த அந்த இஸ் ரெசோர்ஸஸ் எல்லாமே அது இது எல்லாம் அந்த அந்த நாம்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்ககிட்ட அப்ளை பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கின பின்னாடி தான் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டியாக இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி கிட்ட அப்ளை பண்ணி தான் ரெகனைஸ்டு காலேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவ்டு காலேஜஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண பண்ணி ஸோ அதனால் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற எண்டையர் வந்து காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே யூஜிசி கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது தான் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி காலேஜஸுக்கு யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு லெக்சரர்ஸு ப்ரொஃபஸர்ஸு அப்புறம் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் இவங்களெல்லாம் உருவாக்குறதுக்கு உண்டான ஒரு நேஷ்னல் லெவல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தான் நெட்டு யூஜிசி நெட்டு இதில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அவங்க எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு எம்எஸ்சி எம்சிஏ கம்ப்யூட் எம்எஸ்சியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் எம்சிஏ ஃபைனல் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அல்லது கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த எக்ஸாம் வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அவங்க இதில் என்ன மாதிரி வந்து எலிஜிபிலிட்டி அவங்க ஏஜ் லிமிட் என்ன பாஸ் மார்க் என்ன எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன்ஸ் தான் இது வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸை கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் யூஜிசி வந்து சிபிஎஸ்சி சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் தான் நம்ம ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் ஸ்கூல் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸ்னு சொல்கிற மாதிரியே அந்த ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல்ஸ்க்கு அப்ரூவல் கொடுத்து அதுக்குண்டான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி அதை பண்ணிட்டு இருக்கிற சிபிஎஸ்சி சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் கிட்ட அதாவது யூஜிசிக்கு யூஜிசியோட நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டை அவங்கள கண்டக்ட் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அது அந்த எலிஜிபிலிட்டி எதுக்காகனா அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரு அப்புறம் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் அதாவது ஜேஆர்எஃப் அப்போ நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பர்பஸுங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு ஆக ஆகிறதுக்குண்டான எலிஜிபிலிட்டி எங்கள் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ்னா தட் இஸ் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இப்போ எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸு காலேஜஸ் எதில் வேணாலும் அவங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஆகலாம் அதுக்கு உண்டான எலிஜிபிலிட்டியும் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக மட்டும் இல்லாமல் ஜூனியர்ஸ் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் ஜேஆர்எஃப் தட் இஸ் அவங்க பிஹெச்டி ஃபர்தராக ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எலிஜிபிலிட்டிக்கும் இந்த எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அப்போ நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்குண்டான எலிஜிபிலிட்டியோ அல்லது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரோ ப்ளஸ் வந்து ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் ஜேஆர்எஃப் ஆகிறதுக்குண்டான எலிஜிபிலிட்டியோ கிடைக்குது அப்போ நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டியில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறது இன்னொன்று அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் கூடவே ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் வந்து வாங்கிறது அதான் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் வாங்கிறது இப்போ சிபிஎஸ்சி தான் இந்த இப்போ இந்த இயர்லேருந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஆன் பிக் ஆஃப் ஆஃப் வந்து யூஜிசி யூஜிசிக்கு பதில் இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த இயர்லேருந்து தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இப்போ எயிட்டி ஃபோர் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எயிட்டி நைன் செலக்டட் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி எக்ஸாமினேஷன் வந்து செட்டிஸ் இருக்குது ஒரு எயிட்டி நைன் செட்டிஸில் எயிட்டி ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க த்ரூ அவுட் இந்தியா இப்போ நாம் எம்எஸ்சி
அவங்க எல்லாம் வந்து ஜே ஆர் எஃப் அவா அவார்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபுல் டைம் ரிசர்ச் ஒர்க்காக எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓல ஒரு ரிசர்ச் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஜேஆர்எஃப் அவார்டி அதாவது ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப் வந்து அவார்டு வாங்கினவங்க இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவங்களையும் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லை அவங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸாகவும் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் காலேஜஸில் இருக்கிற அவங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராகவும் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னா ஒரு த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஆஃப் வந்து எலிஜிபிலிட்டி கொடுத்துருக்கிறாங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து மாஸ்டர் டிகிரி இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது மாஸ்டர் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ண கேண்டிடேட் அவங்ககிட்ட மாஸ்டர் டிகிரி இருக்குது அது ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இன்னொன்று மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க இன்னும் டிகிரி முடிக்கல ஆனால் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்புறம் ஏற்கனவே பிஹெச்டி முடிச்ச டாக்டரேட் வாங்கின மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்ச பின்னாடி தட் இஸ் எம்எஸ்சி எம்சிஏ முடிச்ச பின்னாடி பிஹெச்டி பண்ணிருப்பாங்க அவங்க காலேஜஸ்லயோ அல்லது வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ்லயோ அவங்க பிஹெச்டி பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி டாக்டரேட் வாங்கின அவங்க அவங்களோட சப்ஜெக்ட்ல டாக்டரேட் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இப்ப அந்த மாதிரி பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ் இந்த மூணு வெரைட்டி வந்து எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது இப்ப மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சவங்க மாஸ்டர் டிகிரினா இப்ப எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எம்எஸ்சி ஐடி எம்எஸ்சி சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் எம்சிஏ முடிச்சவங்க அவங்க வந்து மினிமம் பிப்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருக்கணும் வித்வுட் ரவுண்டிங் ஆஃப் அதாவது பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப்ல வந்து பிப்டி ஃபைவ் வருதுங்கிறவங்க எல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது பிப்டி ஃபைவ் ஆர் எபவ் மாஸ்டர் டிகிரியில் இருக்கிறவங்க எலிஜிபிலிட்டி அதாவது டிகிரி கம்ப்ளீட்டட் மாஸ்டர் டிகிரி கையில் வச்சிருக்கிறவங்க பிப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்வுட் ரவுண்டிங் ஆஃப்ல இருக்கணும் அது ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு இதில் பேக்வேர்டு கிளாஸ் அதான் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருந்தால் போதும் அதான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இருந்தால் போதும் யார் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் சரி இப்போ மாஸ்டர் டிகிரி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ அவங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடுறாங்க எக்ஸாமுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி உண்டு ஃபைனல் இயர் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த அதுக்குண்டான அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி அந்த காலேஜ் நேமு அந்த சீல் அதெல்லாம் கொடுத்தா போதும் அதுக்கு சம் ஃபார்மாலிட்டி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணனா அவங்களுக்கும் பாஸ் மார்க் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு அல்லது டிசபிலிட்டி பர்சன்ஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் மினிமம் ஆனால் இவங்களுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது என்னென்னா இவங்க வந்து வித்தின் டூ இயர்ஸ் நெட் ரிசல்ட் வந்த பின்னாடி நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எழுதி ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே அவங்க எக்ஸாம் எழுதிடலாம் எழுதி ரிசல்ட் வந்த பின்னாடி டூ இயர்ஸுக்குள்ள அவங்க டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் மாஸ்டர் டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ணி அதான் இந்த எலிஜிபிலிட்டி மார்க் கூட ஜென்ரலாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் பிஹெச்டி முடித்தவங்க இப்போ பிஹெச்டி முடிச்சிட்டாங்க அதாவது பிஹெச்டினா அவங்க வந்து எம்சிஏ முடித்த பின்னாடி பிஹெச்டி பண்ணிருக்கலாம் அல்லது எம்சிஏ முடிச்சுட்டு எம்பில் முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி பண்ணிருக்கலாம் எப்படி முதல்ல பிஹெச்டி முடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு பிஹெச்டி டிகிரி ஹோல்டர் வந்து மாஸ்டர் லெவல் எக்ஸாமினேஷனில் நைன்டீன் அதாவது நைன்டீன்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்றுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருந்தா ரிசல்ட் டிக்ளேர் பண்ணது முக்கியம் இல்லை அந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டீன்த் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னில் முடிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு 5% பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரிகேட் மார்க்கில் ரிலாக்சேஷன் உண்டு தட் இஸ் அக்ரிகேட் மார்க்னா என்ன பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தா இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தா ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி டிசபிலிட்டி பர்சனாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தால் போதும் அதான் அந்த அஞ்சு மார்க் ரிலாக்சேஷன் கொடுக்குறாங்க பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தா அது இந்த குறிப்பிட டேட்டுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருந்தா தான் ரிலாக்ஷன் ரிலாக்சேஷன் இந்த ஆஃப்டர் நைன்டீன் செப்டம்பர் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்றுக்கு அந்த ரிலாக்சேஷன் கிடையாது அவங்களும் அவங்களோட மாஸ்டர் டிகிரியில் அதே நார்மல் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால
நேஷனல் லெவலில் கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸில் ரிசர்ச் சென்டரில் இவங்க வந்து ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்பாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஜேஆர்எஃப் பாஸ் பண்ணணும் அதில் ஜேஆர்எஃப் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நாட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் அந்த எக்ஸாம் எழுதுறப்ப எழுதுறப்பாங்க <laughs> ரிலாக்ஸேஷன் ஃபைவ் இயர்ஸ்னா தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ விமன் கேண்டே இருந்தால் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தால் அல்லது ரிசர்ச்சில் வந்து இருந்திருந்தாங்கன்னா தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கு எந்த ஏஜ் லிமிட்டும் கிடையாது அவங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் எப்போ வேணாலும் அவங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு உண்டான எக்ஸாம் வந்து அதை நெட்டில் யூஜிசி நெட்டில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு உண்டான எக்ஸாமுக்கு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது ஆனால் ஜேஆர்எஃப்க்கு ஏஜ் லிமிட் உண்டு இப்ப எக்ஸம்ஷன் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசருக்கு என்னென்ன எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா இப்ப நெட்டு ஸ்லட் செட்டு அதாவது ஒரு சில ஸ்டேட்ல ஸ்டேட் லெவல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் தெரியும் ஸ்டேட் லெவல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்புறம் ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அந்த மாதிரி வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு அவங்க வந்து வைக்கிற எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிருக்கலாம் அவங்க அதாவது ஸ்டேட் லெவலில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வைக்கும் இப்போ கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வைக்கிற எக்ஸாமுக்கு பேர் தான் செலக்ட் ஆர் செட்டு த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாக வைக்கிற நேஷனல் லெவல் எக்ஸாமுக்கு பேர் தான் நெட்டு இப்போ அவங்க வந்து மினிச மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் ஜென்ரல் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் அந்த அந்த ரூலெல்லாம் இருக்கணும் இப்போ அதே பிஹெச்டி டிகிரி வாங்கியிருக்கிறாங்க யூஜிசி கிராண்ட் கமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க யூஜிசி வந்து பிஹெச்டி டிகிரி அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்ல ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து பிஹெச்டி ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருந்தாங்க அதனால இவங்க இந்தந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் அது பிஹெச்டி அப்படின்னு சொல்லி இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்ல ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க யூஜிசி அதை அதை வந்து ஃபாலோ பண்றதா இருந்தா மட்டும் அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து யூஜிசி அல்லது சிஎஸ்ஐஆர் ஜேஆர்எஃப் நாம வேற ஒரு செஷன்ல வீடியோ செஷன்ல வந்து சிஎஸ்ஐஆர் பத்தி படிப்போம் பார்ப்போம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப யூஜிசி சிஎஸ்ஐஆர் ஜேஆர்எஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பிஎர் டு எயிட்டி நைன் நெட் எக்ஸாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்ல யூஜிசி சிஎஸ்ஐஆர் ஜேஆர்எஃப் எழுதுனவங்களும் எயிட்டி நைனுக்கு முன்னாடி முன்னாடி யூஜிசி சிஎஸ்ஆர் ஜேஆர்எஃப் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணவங்க நெட் எக்ஸாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் நைன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் பிஹெச்டி டிகிரி வச்சிருக்கிறவங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட மேட்ச் பண்ண பிஹெச்டி டிகிரி வச்சிருக்கிறவங்களும் வந்து எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குது அவங்களுக்கு நெட் எக்ஸாம் எழுதணு அவசியம் இல்ல இப்ப ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது UGC வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டூ அப் டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் செட் எக்ஸாம் தட் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ற ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணவங்க நெட் எக்ஸாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல அவங்க த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லா எங்க வேணாலும் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசரா ஒர்க் பண்ணலாம் அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது இந்தியா ஃபுல்லா இருக்கிற காலேஜ் யூனிவர்சிட்டில அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசருக்கு அப்ளை பண்றதுக்குனான எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது எப்போது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் செட்டு பாஸ் பண்ண பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் செட்டு பாஸ் பண்ணாங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டூக்கு அதுக்கப்புறம் பாஸ் பண்ணவங்க அந்த ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் இப்ப தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ண செட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவங்க அது ஆப்டர் ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டூ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டியில் மட்டும்தான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்ண முடியும் அதர் ஸ்டேட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியாது ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டூக்கு முன்னாடி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கண்டக்ட்
டெஸ்ட் எப்படி வைக்கிறாங்க அந்த ஸ்கீம் ஆஃப் டெஸ்ட் இப்ப யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் எப்படி வைக்கிறாங்க த்ரீ பேப்பர்ஸ் வந்து யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் வந்து த்ரீ பேப்பர்ஸ் ஒரு ஹோல் டே ஃபுல்லா எக்ஸாம் நடக்குது அதாவது நைன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா போர் தேர்ட்டிக்கு தான் முடியுது மார்னிங் நைன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈவினிங் போர் தேர்ட்டிக்கு தான் எக்ஸாம் முடியும் அதுல த்ரீ பேப்பர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பேப்பர்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து த்ரீ பேப்பர்ஸா வைக்கிறாங்க த்ரீ பார்ட்டா இப்ப இதுல பார் பேப்பர் ஒன்னுல பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேக்குறாங்க அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டிக்கு இது எல்லாமே அப்செக்டிவ் கொஸ்டினா தான் இருக்கும் பார்ட் ஒன்னு அப்செக்டிவ் கொஸ்டினா தான் இருக்கும் பட் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் டூ பார்ட் பார்ட் த்ரீ எல்லாம் எஸ்ஏ டைப் டிஸ்கரி டைப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்தது பட் இப்ப இந்த டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல சிபிஎஸ்இ நெட் எக்ஸாம கண்டக்ட் பண்றதுல எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து அப்செக்டிவ் டைப்பா வச்சுட்டாங்க ஆல் த்ரீ பேப்பர்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து அப்செக்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்குது டிஸ்கரி டைப் கொஸ்டின்ஸ் இல்ல ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் த்ரீ அதெல்லாம் வந்து அப்செக்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருந்தது வந்து <laughs> 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 கிடையாது 50 கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம் மேக்ஸிமம் மார்க் ஹண்ட்ரட் தான் அடுத்தது பேப்பர் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதில் எல்லாமே கம்பல்சரி மேக்ஸிமம் மார்க் ஒன் ஃபிஃப்டி அதான் எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்குமே டூ மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஈவினிங் டூ ஓ கிளாக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு வந்து முடிஞ்சிருது ஸோ இது டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இந்த எக்ஸாம் வந்து நடக்குது ஸோ அதனால் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீனா அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ பேப்பர் ஒன் வந்து ஒன்னே தட் இஸ் ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு பேப்பர் டூ ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு ஸோ இது மட்டும் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பேப்பர் த்ரீ பட் எல்லாமே அப்செக்டிவ் கொஸ்டின் தான் சரி இதை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த த்ரீ பேப்பர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிடுறோம் அதில் எப்படி செலக்ட் பண்ணி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராகவோ அல்லது ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்பாகவோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அவார்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து இப்போ அவார்டு வந்து ஜேஆர்எஃப் அவார்டு அல்லது அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அவார்டு வந்து வேணும்னா மினிமம் மார்க்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்போ ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு பார்ட் ஒன்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருக்கும் பார்ட் டூல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட் த்ரீல மட்டும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருக்கணும் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் அது ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் பிசிக்கலி சேலஞ்சு இந்த டிசபிலிட்டி கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பார்ட் ஒன்றில் அதான் பார்ட்டி அவங்க இவங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும் பார்ட் டூவில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்ட் த்ரீல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இல்லை இது வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்ட் த்ரீல மட்டும் உங்க டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி பிசிக்கலி சில தான் டிசபிலிட்டி பர்சன்ஸுக்கு வந்து பார்ட் ஒன்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் இதில் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தா போதும் அந்த மாதிரி இதுதான் எலிஜிபிலிட்டி இதை பேஸ் பண்ணி அதாவது எக்ஸாமில் இவ்வளவு மார்க் எடுத்தவங்களோட லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க முதல் ஜென்ரல் கேட்டகரியா இருந்தா யாரெல்லாம் பார்ட் ஒன்ல பார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் பார்ட் டூல பார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்ட் த்ரீல பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அதே ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி இந்த டிசபிலிட்டி கேட்டகரியில வந்து பார்ட் ஒன்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்ட் டூல தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்ட் த்ரீல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருந்தா போதும் இவங்களை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் அவார்டு கொடுக்கறதுக்கு கன்சிடர் பண்றாங்க அவார்டு கொடுத்துட மாட்டாங்க இவங்கெல்லாம் கன்சிடரிங் இந்த அவார்ட் ஆஃப் வந்து ஜேஆர்எஃப் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஸோ இவங்களை கன்சிடர் பண்றாங்க ஃபர்ஸ
இந்த மாதிரி மார்க் எடுத்தாவே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எலிஜிபிலிட்டி கொடுத்துட மாட்டாங்க இது கன்சிடர் பண்ணி இதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் என்னதான் சொன்னேன் அப்டூ வந்து எயிட்டி ஃபோர் சப்ஜெக்ட் வந்து கிட்ட கார்டா கண்டக்ட் பண்றாங்க அதுல லைஃப் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் காமர்ஸ் இங்கிலீஷ் தமிழ் இந்த மாதிரி ஹிந்தி நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலே அதில் அந்த ச வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் இதில் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இந்த இந்த பேஸ்ட் ஆன் தட் இந்த மார்க்கை பொறுத்து ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து கேட்டகரி வைஸ் வந்து பிரிப்பாங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷனை மட்டும் தனியாக பிரித்து அதில் ஜென்ரலில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்த அதான் பார்ட் ஒன்ல ஃபார்ட்டி பார்ட் டூல ஃபார்ட்டி பார்ட் த்ரீல ஃபிஃப்டி அந்த பாஸ் மார்க் எடுத்தவங்க எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி அந்த டிசபிலிட்டியில் அந்த எலிஜிபிலிட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இப்போ ரெண்டு லிஸ்ட் தயாராக இருக்கும் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் ரெண்டு லிஸ்ட் வரும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் ரெண்டு லிஸ்ட் வரும் யாரும் இந்த பாஸ் மார்க் எடுத்தவங்க இல்லை இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் இப்போ ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஒன்றும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரிசர்வ் ரிசர்வேஷனுக்கு வந்து ஒன்றும் கொடுப்பாங்க ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஒன்றும் கொடுப்பாங்க இந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்தோம்னா இப்போ அவங்க அந்த லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண பின்னாடி அந்த அக்ரிகேட் மார்க் யூஸ் பண்ணி அந்த லிஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் கேட்டகரி வைஸ் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்ளிகேஷனில் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் ஒரு லிஸ்ட்டும் அந்த ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸில் ஒரு லிஸ்ட்டும் வந்து எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேண்டக்டை எடுப்பாங்க அதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேண்டக்ட் கேண்டிடேட்ஸ் எடுத்து அவங்கள அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அவங்கள அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அவங்க அவார்டி ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க இனிமேல் வந்து எந்த கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எந்த இடத்துல வேணாலும் அவங்க அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக அப்ளை பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தான் ஜேஆர்எஃப் மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அவார்டியாக கொடுத்தாங்க இல்லையா அதில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் லிமிடெட் கேண்டிடேட்ஸை ஒரு மெரிட் லிஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் ஒரு சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி வைஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வித் ஸ்டைஃபண்டோட அவங்க அந்த ரிசர்ச் சென்டர்கள்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஒரு பிஹெச்டியும் கிடைக்கும் அந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் செலக்ஷன் கிரிட்டீரியா இருக்குது அதாவது பாஸ் மார்க் வச்சிருக்காங்க அந்த பாஸ் மார்க் இப்படி வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் நான் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வந்து அந்த பேஸ்ட் ஆன் பாஸ் மார்க் வச்சு எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் அந்த கேட்டகரி வைஸ் வந்து லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் லிஸ்டில் இருந்து கொஞ்சம் பேர் ஜேஆர்எஃப் மெரிட் லிஸ்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க அது எத்தனை பேருங்கிறத முடிவு பண்ணுறது வந்து யூஜிசி தான் முடிவு பண்ணும் சரி என்ன மாதிரி சிலபஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன மாதிரி வந்து சிலபஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க அவங்க என்ன மாதிரி சிலபஸ் வந்து இருக்குது பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் காமன் எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் பார்ட் ஒன் காமன் அதாவது அவங்க வந்து லைஃப் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் இங்கிலீஷோ அல்லது தமிழோ ஹிந்தியோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ எதா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு பார்ட் ஒன் காமன் ஏன்னா அதில் டீச்சிங் ஆப்டிடியூடு இந்த ரிசர்ச் ஆப்டிடியூடு இந்த டீச்சிங் மெத்தடாலஜி அவங்களுக்கு அந்த ஆப்டிடியூட் இருக்குதாங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு லாஜிக்கல் ரீசனிங் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனு இந்த இப்போ இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியை பற்றி பீப்புள் என்வரான்மெண்டை பற்றி ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் வர்றது இது காமன் பேப்பர் பார்ட் ஒன்று அடுத்தது பார்ட் டூ இது வந்து சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் தட் இஸ் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்ளிகேஷன்னா அதில் டிஸ்கிரைப் ஸ்ட்ரக்சரு கம்ப்யூட்டர் அரித்மே அரித்மெட்டிக்கு ப்ரோக்ராம் இன் சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் கம்பைலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி அவங்க மாஸ்டர் டிகிரியில் பண்ணணும் எம்எஸ்சி எம்சிஏல பண்ணணும் சப்ஜெக்டில் இருந்து தான் பார்ட் டூவோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருது பார்ட் த்ரீயும் அட்வான்ஸ்டு
டிசம்பர் ஒன்று அது ஜூன் அப்படிங்கிறது ஜூலை டிசம்பர்ங்கிறது ஜனவரி அந்த மாதிரி போகும் ஸோ முதல் இயர்லி ட்வைஸ் வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அது மேஜர் சிட்டிஸில் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாக மேஜர் சிட்டிஸில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து சென்னை மதுரை திருச்சி கோயம்புத்தூர் இந்த சிட்டிஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்ஸ் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எக்ஸாமை வந்து எம்எஸ்சி எம்சிஏ படிச்சுட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுங்க ஈவன் ஃபஸ்ட் இயரில் இருந்தே கூட அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் ஏன்னா ஃபைனல் இயர்லேயே அவங்களுக்கு எக்ஸாம் எலிஜிபிலிட்டி வந்துடுது முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களும் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி இயர் வைஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணலாம் பாஸ் பண்ணால் இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ் பே கமிஷனில் ஐடி கம்பெனியை விட நல்ல சேலரி அதே சமயத்தில் ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்குது ஏன்னா ஃபீல்டு வேரி ஆகுது ஐடி ஃபீல்டு வேரி ஆகும் அந்த கவலையெல்லாம் இல்லை எப்ப ஜாப் போட்டு வெளியில அனுப்பிச்சிருவாங்களோ அந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் லெக்சரர் காலேஜ் அந்த மாதிரி நம்ம நேஷனல் லெவல்ல இருக்கிற கவர்மெண்ட் இதுல ஒர்க் பண்றதுங்கிறது ஆக்சுவலா அது சர்வீசஸும் கூட நம்ம கண்ட்ரில நாம வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல நாலேஜ் தான் கிரியேட் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி நல்ல ஸ்கில் அப்டேட் பண்ண பின்னாடி நீங்க காலேஜஸ்க்கு வந்து அவங்க ப்ரொஃபஸரா போனாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கெல்லாம் நல்லா கைட் பண்ணுவாங்க நல்ல டீச்சிங் நல்ல ஸ்கில் அப்டேட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்லாம் ஓனாகவே பண்ண வைப்பாங்க இன்னைக்கு என்ன கரண்ட் டெக்னாலஜியோ அந்த டெக்னாலஜியை அவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண வைப்பாங்க ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஐடி கம்பெனிஸுக்கோ அல்லது இந்த மாதிரி நம்ம பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸுக்கோ இல்லை ரிசர்ச் சென்டர்களையோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கும் எப்போவுமே கற்றுக்கிறதும் கற்றுக் கொடுக்கறதும் ஒரு புனிதமான வேலை ஒரு வருஷத்துக்கு எக்கச்சக்கமான ஸ்டூடெண்ட்டுங்களை அவங்களோட வாழ்நாளில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குறார் அந்த ஸ்கில்ல பல பேருக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்றாரு அவங்க மறுபடியும் அந்த ஸ்கில்ல வச்சு அதனால இது விதைக்கிறது அதனால மேக்சிமம் எல்லா எம்எஸ்சி எம்சிஏ ஸ்டூடெண்டோட வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற தாட்ஸ் வந்து ஐடி கம்பெனியை நோக்கியே தான் இருக்குது இவங்க சாதாரணமாக நான் டெக்னிக்கல்ல பிபிஓ அந்த மாதிரி அவுட் சோர்சிங் கம்பெனில கூட ஒர்க் பண்ண தயாராக இருக்கிறாங்களே தவிர ஆனால் இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்லாம் அவங்க எழுதுறது இல்ல இந்த மாதிரி எக்ஸாம் இருக்குதாங்கிறது தெரியாத கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதனால அந்த வீடியோவை பார்க்கறவங்க உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பப்ளிக் நெட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்ஸுங்கள ஷேர் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப்லையும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வந்து ரியலாகவே இன்னைக்கு இருக்கிற ஐடி ட்ரெண்டுக்கு தட் இஸ் அந்த ஜாப் வந்து லேக்னஸ் நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கல நிறைய எம்சிஏ எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு யூஜிசி ஸ்கோர் இருந்தால் தான் யூஜிசி நெட்டில் ஸ்கோர் வச்சிருக்கிறவங்கள பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் கூட நல்ல சேலரி கொடுத்து உடனே அப்பாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில்னு இல்லை இப்போ தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் உங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா சிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு நிறைய ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இருக்குது த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாக ஜாப் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன்களை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோ அல்லது யாராவது உங்களுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்டுங்களுக்கோ அல்லது பிரதர் சிஸ்டருக்கோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அது அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ரிலேட்டடான ட்ரைனிங்கு டவுட்ஸு எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் அது இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஸோ நம்ம சாஃப்டேக் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் இருக்கிற நம்பரு அல்லது வெப்சைட்டில் போயும் நீங்கள் வந்து எங்களை கண்டக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் அதுக்கு தேவையான ஹெல்ப்பை வந்து பண்ணுறோம்